Ich werde jetzt anfangen, weil unsere Zeit begrenzt ist. Die Ukraine ist ein Land, das genug Lebensmittel für 400 Millionen Menschen produziert. Wenn man das vom Weltmarkt nimmt, entsteht dadurch ein Dominoeffekt. Woher weiß ich das? Weil wir das Welternährungsprogramm einer der größten humanitären Organisationen und für 128 bis 130 Millionen Menschen jeden Tag, jede Woche, jeden Monat ernähren. Als ich die Leitung übernommen habe, war mein Ziel, das Welternährungsprogramm zu beenden. Damals gab es 80 Millionen Menschen, die kurz vorm Verhungern standen. Aber akute Ernährungsunsicherheit, die Menschen, die vorm Verhungern sind, das sind diejenigen, die in Hungersnöten oder in der Destabilisierung von Nationen oder in Massenmigration enden. Vor fünf Jahren waren es 80 Millionen Menschen und es ist direkt vor Covid-19 auf 135 Millionen angewachsen. Dann ist die Frage, warum ist es auf 135 gesprungen? Und die einfache Antwort ist, menschengemachte Konflikte. Die zweite Antwort ist Klimaschocks und Klimawandel. Dann kam Corona. Die ökonomischen Effekte wirkten sich besonders auf die Ärmsten der Armen weltweit aus. Und die Zahl 135 Millionen wuchs auf 276 Millionen Menschen an, die nicht wissen, woher ihre nächste Mahlzeit kommen wird. Und gerade als man dachte, dass es nicht mehr schlimmer kommen kann, Äthiopien, Afghanistan und schließlich die Kornkammer der Welt. Wir kaufen 50 Prozent von dem, was wir insgesamt kaufen, von der Ukraine. 36 Länder oder mehr bekommen 50 Prozent oder mehr ihres Getreides aus der Ukraine-Russland-Region. Russland und die Ukraine produzieren 30 Prozent des weltweiten Getreides und Weizen, 20 Prozent Mais, 75 bis 76 Prozent Sonnenblumenöl, 40 Prozent des Grundprodukts Dünger kommen aus der Region Belarus und Russland. Also gerade wenn man denkt, dass es nicht schlimmer kommen kann, haben wir eine Düngermittelkrise. Wir haben Dürren weltweit. Dieses Jahr stehen wir vor einem Problem des Nahrungsmittelpreises. Nächstes Jahr wird es ein Problem der Verfügbarkeit sein. Die Auswirkungen auf euch werden Inflation sein oder dass ihr vielleicht nächste Woche zwei Filme ohne Netflix schauen müsst. Aber für die Ärmsten der Armen wird es, wenn wir nicht dort sind, um sie zu erreichen, Hunger, Destabilisierung von ganzen Nationen und Massenmigration, wie ihr sie in eurem Leben noch nicht gesehen oder erlebt habt, inklusive der Syrienkrise geben. Ein Frauensmann Katre Reporter fragte mich einmal, als ich etwas zu der Tatsache sagte, dass wenn ihr denkt, dass die Krise in Syrien, das ein Land von 21 Millionen Menschen ist, ein signifikantes Problem für euch ist, tja, ein paar Millionen sind in eure Richtung ausgewandert, infiltriert von ein paar Extremisten. Schaut zum Roten Meer, 500 Millionen Menschen, infiltriert von IS, Al-Qaida und Boko Haram, die sind destabilisiert. Er sagte, Mr. Beasley, Sie versuchen den Menschen in Europa Angst einzujagen. Ich sagte, ich versuche euch aufzuwecken für die Realität, der wir gegenüberstehen. Wenn Menschen nichts zu essen haben und keine Aussicht auf Frieden, dann tun sie, was jede Mutter und jeder Vater hier in diesem Raum tun würde. Sie werden es finden. Alle Eltern in Niger, Mali, Burkina Faso oder dem Tschad haben mir gesagt, mein Mann, mein Bruder, mein Sohn, sie wollen sich nicht dem IS oder Al-Qaida anschließen. Aber Mr. Beasley, wir haben unserem Kind seit zwei Wochen nichts mehr zu essen geben können. Was hätten wir tun sollen? Es ist ja nicht so, als ob sie ins Auto springen und nach Innsbruck fahren könnten oder nach München. Sie haben keine Option. Das passiert, wenn man die einfache Lehre von Jesus nicht versteht, als er sagte, als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich durstig war, habt ihr mir zu trinken gegeben. Und sie fragten, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Und er sagte, 
als ihr es einem Geringsten getan habt, habt ihr es mir getan. Die so wichtigste Lehre, die aus der Tora kommt, Levitikus 19, Vers 18, die alle Religionen übergreift, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Jüdische Rabbi haben mich ausgebessert. Das ist die genauere Übersetzung eigentlich, liebe deine Nächsten als Gleichgestellten lautet. Wissen Sie, jeder hier ist im Bild Gottes geschaffen. Daher seid ihr alle gleich. Ihr seid besonders, aber doch gleich. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn wir nun diesem einfachen Prinzip aus der Tora folgen, das Gott uns gegeben und Jesus erläutert hat, auf Weise, die über Vorstellungen unserer Väter hinausgehen, dass wir unsere Nächsten als Gleichgestellten lieben, dann beendet das Rassismus, Diskriminierung, Sexismus. Aber heutzutage habe ich das Gefühl, dass manchmal der katholische Jesus nicht mit dem orthodoxen Jesus redet und der Sunni Jesus nicht mit dem schiitischen Jesus und der republikanische Jesus nicht mit dem demokratischen und der demokratisch-sozialistische Jesus redet nicht mit dem christlich-sozialen Jesus. Aber der Jesus vor 2000 Jahren kam und nahm eine Truppe von Brüdern und Schwestern, trotz des römischen Reichs mit Sklaverei und Korruption. Und ich weiß, dass Jesus von Nazareth sich um Korruption gesorgt hat. Ich weiß, dass er sich sehr über das Gesetzsystem gesorgt hat. Aber er wusste, dass einen Kaiser, einen General zu wechseln, genauso gut wie nicht tun würde, um das systemische Problem zu lösen. Er wusste, dass es eine Veränderung des menschlichen Herzens benötigte. Also nahm er normale Männer und Frauen, die kamen nicht von Harvard oder Yale, die waren aus der Nachbarschaft. Er lehrte sie, wie man einander bedingungslos lieben konnte. Er brachte sie zusammen, brach das Brot mit ihnen und hatte Gemeinschaft mit ihnen, miteinander zu beten, alles aufbauend auf diese Lehre. Liebe deine Nächsten als Gleichgestellte. Diese Gruppe von Männern und Frauen begann damit, das zu reproduzieren. Und Jesus selbst sagte, nennt einander Bruder, Schwester, Freunde. Er fand nicht all diese menschlich gemachten Stammesdifferenzen, die wir erfahren. Obwohl du von einem anderen Stamm kommst, einer anderen Religion, Gott hat uns dazu berufen, im Geist eins zu sein. Und Jesus hat das auf eine Art getan, die den ganzen Planeten verändert hat. Und heute an diesem Tag, in einer Zeit, wo wir so viel Trennung erleben, kommen wir zusammen, wie heute beim österreichischen parlamentarischen Gebetsfrühstück. Wir lassen unsere Differenzen beiseite. Ich würde gern sagen, dass es das Vorbild des amerikanischen Gebetsfrühstücks ist. Aber ehrlicherweise geht das Gebetsfrühstück 2000 Jahre zurück, als Jesus sich am Ufer des Sees Tiberias mit Petrus versöhnte. Einander vergeben, sich einander versöhnen, vereinen. Ich erinnere mich, dass ich eines Nachmittags gegangen bin. Ich hatte eine Rede in der Universität gehalten und mich danach mit Studenten in einem Pub getroffen. Und als ich hinausging zu meinem, das war in South Carolina, dort habe ich einen Truck, da stand ein Bursche. Kurze Ärmel, kurze Hose, er hatte Tattoos überall an seinen Beinen, an seinen Armen, über sein Gesicht, Nasenring, Piercing. Und ich war hinausgegangen, ging zu meinem Auto und er sagte, hey, sind Sie nicht Mr. Beasley? Und ich sagte, der bin ich. Also bin ich zu ihm hingegangen und habe ihm meine Hand auf den Arm gelegt und sagte, also, was denkst du? Und er sagte, die Welt ist in Schwierigkeiten. Und ich sagte, ja, das ist sie. Dann fügte ich hinzu, was denkst du über Religion? Und er sagte, ich mag sie nicht. Und ich sagte, ich auch nicht. Dann sagte ich, weißt du über Jesus, was einer seiner Jünger über eine wahre Religion gesagt hat? Er sagte, nein, Waisen, Witwen mit einem reinen Herzen helfen. Das ist Religion. 
Er wollte nur, dass du dein Herz veränderst und zurück zum Allmächtigen kehrst. Also nahm er eine Gruppe von Brüdern und Schwestern, normale Menschen aus der Nachbarschaft. Und sie begannen sich zu treffen, einander zu vergeben, einander zu lieben, die andere Wange hinzuhalten und den Armen und Bedürftigen zu helfen. Und er blickte mich an und sagte, wissen Sie, Mr. Beasley, ich wäre gern Teil von so etwas. You see in the world today, your verse, the Philippians, by the power of prayer. In der Welt heute der Vers aus Philippa über die Kraft des Gebetes. Die Anfänge des nationalen Gebetsfrühstücks liegen im Zweiten Weltkrieg, als sich eine Gruppe Senatoren und Leitern wöchentlich traf und Informationen empfing, austauschte, Militärreports anhörte, mit dem Vizepräsidenten und dann basierend auf diesen Berichten Entscheidungen traf, wie die Gelder zu verteilen waren und wie sie den Bedürfnissen der alliierten Kräfte zu begegnen war. Und eines Tages war der Bericht so schlecht, dass der Vizepräsident sagte, ich habe so verheerende Nachrichten für euch heute. Jeder war betroffen und ein Senator meinte sarkastisch, tja, dann sollten wir wohl dafür beten. Und der Vizepräsident sagte, Senator, ich weiß, dass das als Witz gemeint war, aber vielleicht sollten wir das tatsächlich tun. Sie legten ihre Unterschiede beiseite, die Demokraten, die Republikaner, die Juden, die Christen. Damals gab es noch keine Muslims im Senat. Sie legten ihre Unterschiede beiseite und wurden eins in Menschlichkeit, suchten die Gegenwart, den Geist und die Führung des Allmächtigen. Und sie spürten, wie die Gegenwart des Allmächtigen ihnen Hoffnung gab, sie in Einheit zusammenbrachte. Und sie führten diese Treffen nach dem Zweiten Weltkrieg fort und treffen sich bis zum heutigen Tag. Und der Same davon, die Kraft des Gebets, wenn man seine Unterschiede zur Seite legt, besteht bis heute. Viele meiner besten Freunde damals, als ich im Repräsentantenhaus war, waren meine größten politischen Gegner im Haus. Wir würden uns dann streiten, aber wir respektierten und liebten einander. Und manche Leute fragten, wie könnt ihr so streiten und euch so lieben? Und ich sagte, nun ja, wir sind Brüder und Schwestern. Wir haben Meinungsverschiedenheiten, aber wir tun es aus demselben Grund. Wir wollen das hier zu einem besseren Ort machen. Wir haben uns nur für andere Pfade entschieden. Und Jesus sagte uns, unseren Feind zu lieben. Er sagte nicht, liebt ihn, außer ihr stimmt nicht mit dem Thema Abtreibung oder Rechte von Homosexuellen überein oder über dieses oder jenes Thema. Er sagte, liebt eure Feinde, liebe deine Nächsten. Die nächsten 12 bis 24 Monate werden weltweit viel schlechter werden. Das ist die Prognose. Und wenn ich das sage, viel schlechter, dann meine ich sehr viel schlechter. Aber das Gute ist, dass es Hoffnung gibt. Gebet ist die stärkste Waffe auf dieser Welt, um Liebe sichtbar zu machen, auf Weisen, die wir uns nicht vorstellen können. Wenn es eine Zeit für die Welt gibt, zusammenzukommen und zu beten, dann ist es jetzt. Denn was wir gegenüberstehen werden, wenn wir nicht auf die Bedürfnisse der Armen und Bedürftigen eingehen, wird Destabilisierung sein. Weit über das Maß hinaus, das wir je gesehen haben. Falls Sie sich an den arabischen Frühling 2007, 8, 9, 10 erinnern. Damals gab es in 48 Ländern Ausschreitungen, Proteste, und zivile Unruhen. Die ökonomischen Faktoren heute sind viel, viel schlimmer. Wir haben es bereits in Sri Lanka, Indonesien, Pakistan, Peru, Mali, Burkina Faso, im Tschad gesehen. Und das sind nur Vorboten dessen, was noch kommen wird. Aber dieser Geist Jesu, seine Nächsten zu lieben, und das, egal ob man Jesus nur als Mensch, als Prophet oder als Retter betrachtet, diese Lehre wird uns einigen. Und unabhängig von ihren religiösen Ansichten. Die Anwendbarkeit davon geht über unsere Vorstellungen hinaus und gibt uns Hoffnung und Frieden. So nehmen wir nun diesen Frieden, wenn wir gehen und nach vorne blicken. Dir, Gudrun, danke für die Möglichkeit, bei euch zu sein. Herr Präsident, es ist immer schön, bei Ihnen zu sein. Lassen Sie mich mit einer kleinen Geschichte enden. Ich war damals, ein großes TV-Programm in den Vereinigten Staaten abzuschließen, das 60 Minutes heißt, und Scott Pelley sagte zu mir, Governor, 
Sie haben den tollsten Job auf der Welt. Sie retten das Leben von Millionen und Abermillionen Menschen auf der ganzen Welt. Und ich sagte zu ihm, ja, das ist richtig. Ich habe wirklich den tollsten Job. Aber ich muss Ihnen etwas sagen, an das Sie noch nicht gedacht haben. Und das wird Ihnen zu schaffen machen. Und ich sagte, Scott, wenn ich schlafen gehe, denke ich nicht an die Kinder, die wir gerettet haben. Ich gehe schlafen, untröstlich über die Kinder, die wir nicht erreichen konnten, wegen Geldmangel oder fehlendem Zugang. Und wenn wir nicht das Geld haben, das wir brauchen, dann müssen wir die Kinder auswählen, die Essen bekommen und die, die nichts zu essen bekommen. Die Kinder, die leben dürfen und die Kinder, die sterben wollen. Scott, wie hätten Sie das als Kind gewollt? Und er sah mich an und sagte, oh Gott, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Und ich sagte, wir müssen darüber jeden Tag nachdenken. Und wenn es 430 Billionen Dollar an Reichtum auf diesem Planeten gibt, wo nur ein Kind hungrig zu Bett gehen muss oder sogar verhungern muss, dann ist das eine Schande für die Menschheit. Unabhängig von ihrer Religion, ihrem Glauben, ihrer Philosophie, zusammenzukommen, um den Armen und Bedürftigen zu helfen, und einander zu lieben, ist, was die Welt braucht. Und sie braucht ein Beispiel dafür mehr als alles andere. Daher, Gott segne dieses Treffen.